ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്കാണ് കാണാനും കഴിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള വയറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഏത് പീസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസസായി പിച്ചിട്ടതാണ് ഞാനിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക കയ്യിലൊന്ന് പറ്റാണ്ടെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് നമുക്കിതെടുക്കാം ഓരോ ബോൾസായി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കൈപ്പത്തിയിലിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു നെസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതായത് ബേർഡ് നെസ്റ്റല്ല ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതേപോലെ കൈ കൈ ഇങ്ങനെ വിരളുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഉരുട്ടി കൈപ്പത്തിയിൽ വെച്ചാൽ മറത്തിയാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഷേപ്പായി കിട്ടും എല്ലാവരും അതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എല്ലാം പോലെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എല്ലാം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സേമിയ കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ആദ്യം മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സേമിയത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സേമിയ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വറുത്തതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി വറുത്ത സേമിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സേമിയ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം സേമിയയും മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേമിയയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ നമ്മൾ സേമിയൻ്റെ മിക്സിയിലേക്കാണ് മുക്കുന്നത് സേമിയ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നല്ലവണ്ണം കോട്ടായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ ഉരുളക്കങ്ങിൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഈ സേമിയ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയില് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടായിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സ് നല്ലവണ്ണം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിക്കൻ ഒക്കെ വെന്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സേമിയം വറുത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കുക ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാനിത് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന